欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：为啥微博之夜王一博情绪不高？几天后，月华娱乐市值缩水近二十亿。举办微博之夜的一月一十三日。月华娱乐的收盘价是 7.73 港元。仅四天后的1月17日，月华娱乐的收盘价就仅剩 1.15 港元了，跌去了 80% 联想起微博之夜王一博相对低落的情绪，莫非这之间有什么联系？是什么造成月华娱乐下跌近 80%？ 与旗下艺人面临续约的问题，如果续约不了，公司营收将难以维系。据招股书籍财报显示， 2 0 2 0年至2023年上半年，来自艺人管理的收入分别为 8.08 亿元、11.75 亿元、8.52 亿元和 3.19 亿元，占收入总额为 87.7%。百分之九十一点零、百分之八十六点九和百分之八十七点六，不难看出，月华主要靠艺人管理收入维持营收，而王一博和韩庚是艺人管理收入的重要来源。从招股书数据显示，王一博于二零一四年签约，据合同初始期限为二零。一四年一十月至两千零二十二年一十月，后来续约四年，至二零二六年一十月止。同时，韩庚的合同初始年限为二零一零年五月至两千零一十三年五月，后来续约四次，到二零二四年六月止。也就是在王一博、韩庚的续约问题上。月华娱乐进展并不顺利，王一博从八年一千变成了四年一千，韩庚从三年一千变成了两年一千，都貌似不太情愿与公司签长约。原因在哪呢？我们来看看月华娱乐股权结构，杜华持有 50.18% 的股权，公司除了娱乐行业。在餐饮和美妆行业等公司也均有涉猎，足以见其野心。但占公司营收大头的王一博和韩庚才拿多少股权？如果付出与回报严重不对等，那签约艺人为啥还跟着干呢？所以，月华娱乐在股权结构上格局还是小了，并未考虑到与关键员工分享公司成长的好处。这样，向心理就会成为问题。而除了韩庚、王一博，像什么李文汉、程潇、孟美岐、吴宣仪等，在贡献营收上都不是很能打的。看似与大牌艺人合作很热闹，但公司并不挣钱，原因在于王一博带步了心。从半年报发现，今年上半年。月华娱乐的营收为 3.65 亿元，同比减少 25.2% 同期净亏损为 1.76 亿元，同比减少 70.4% 月华娱乐的营收全靠王一博当火车头，但作为艺人，王一博有个毛病，不光是被央视网定义为绝望的文盲这么简单，而是他的剧也好。片也好，全靠别人带他。他出道那么多年，至今没能力带薪。但其他男艺人，比如邓卫、张晚意、白敬亭等，一部剧爆火后，就可以逐渐转换到带薪状态了，也就是可以以我为主上项目了。如果这样，就可以形成良性循环，帮着带带月华的新人。可王一博就是不行啊！虽然杜华早年北漂时期，在摸打滚爬中练就了一身过硬的本领，但正主王一博不给力的问题，他无论如何是破解不了的。所以，平台上档次的项目
，比如腾讯的 S 或 S 加项目，他带不了心，也牵不了头，只能等别人找他。但他家粉丝出奇的好斗又愚蠢，专一针对王一博的贵人。肖战、赵丽颖都曾被针对过，按业内人说法是非常恶劣。肖战莫名躺枪闭关一年。赵丽颖工作室被禁言了一段时间，都有这些人的身影，且被已公开的告黑诉讼所证实。故而他在业内名声已经很差，能不招惹就不招惹。如果他干男一，女一很难再觅到他家想要的顶流了，靠自己呢又不行。而月华的估值仅靠这么一个人在撑，凭良心说。确实有些风雨飘摇，因为个大平台秀宗被叫停，月华娱乐的训练生加秀宗模式，辉煌南旭月华娱乐是中国少数能提供系统化及专业化艺人培训及运营的公司，包括训练生选拔、艺人培训、艺人运营及宣传。当然，这套模式并非月华娱乐首创。而是从韩国抄来的。作为训练生大户，月华娱乐借由偶像练习生、创造101等选秀综艺走到台前。月华娱乐 80% 的签约艺人是其训练生计划毕业的毕业生，包括王一博、吴宣仪等公司头部艺人。但好景不长。随着2021年5月各大视频平台的秀宗被叫停，月华娱乐的大量训练生也失去了晋级之路，这无疑对公司发展造成了极大影响。后续月华娱乐相继推出女团 Name 和男团 Neverland， 相交娱乐打造嘻哈女子团体 m i n X， 均没起什么水花。月华娱乐面临的问题。其实就是产销脱节的矛盾，培养的训练生离开秀宗这个平台，吃不到流量，只能靠边站，前期培养费用等于白白打水漂了。为了新股 IPO， 月华娱乐也上了一些适合概念炒作的项目。明日为了寻求多元化发展，比如2022年。月华宣布与在开发虚拟艺人技术方面有经验的业务伙伴联合成立两家公司，说是为了搞虚拟偶像。2022年2月，月华投资 s e v e n t e e 相分比。2023年初，月华又与华西生物共同成立新公司北京润西和生物，进军美妆赛道。这种多元化发展。叫训练生加秀宗，都是旁门左道。前者搞好了，可以为月华娱乐再行打造 N 个王一博；后者除了如前所述的概念炒作，对营收用处不大。王一博粉丝之忠于王一博，并不忠于月华娱乐；对他签在哪家娱乐公司，并不关注。如前所述。虽然王一博在影视圈还需要有人带着自己上项目，但王一博粉丝的力量客观来说还是很强大的。2019年，王一博发布的《无感》和2020年发布的《我的世界守则》分别卖出了 1,700 万张和 1,500 万张，两首单曲的贡献营收就近亿元。2022年。月华娱乐发行16首数字单曲和13张数字专辑，共计83首歌曲。其中，仅王一博发布单曲《像阳光那样》就售出超200万张，总销售额800万。2023年1月，王一博发布的新专辑《旁观者》，据媒体统计。该专辑在 QQ 音乐就售出128万余张，收入累计可超过千万元。王一博在音乐界谈不上有什么咖位，那么谁在买单这些作品？大家应该看到，资本市场对上市公司的估值，最重要依据是公司的品牌力。
，粉丝是为偶像买单，而不是为其背后的经纪公司买单。王一博被月华娱乐扶持成娱乐圈的次顶流，其粉丝号召力已不可小觑。但粉丝粉的是人，而不是公司。月华出了力，也拿到了营收，但影响力却在王一博这边。占总股本 40.06% 的基石投资者所持有的限售股将于1月19日解禁。招股书显示 ，IPO 前，月华娱乐的基石投资者分别为如意义控股旗下的 Sun Moss Energy 公司、猫眼香港、丁世佳安踏体育执行董事兼副总裁、好赞资产管理有限公司四家。合计认购了 1,990 万美元。基石投资者购买的股份受到上市日期起12个月的限售约束。1月19日，月华娱乐迎来 34,926.90 万股解禁，占总股本的 40% 考虑到香港市场的估值正面临重大挑战。以及月华娱乐经营状况的不如人意，公司前景也不甚明朗，资金却有强烈的避险意愿。当这些意愿在某个时点形成共振，就诱导了股价的踩踏事件，造成了断崖式下跌的局面。微博之夜，王一博情绪不高，可能与以上内容有关，也可能与以上内容无关。但月华娱乐当前的走势，可以很确定是与以上内。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。